குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரியேட்டர் சார்பு அவங்களை அன்போட வரவே இருக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அல்லது நீரிழிவு நோய் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ ஸோ டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் அதிகமான நோய்கள் கம்மியாகணும் பதிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய்கள் அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படியே வந்த நோயும் வந்து சீக்கிரம் தீர்றது இல்லை தொடர்ந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல் ரிஜினேஷன் வளர்சதை மாற்றத்தை பற்றி பார்த்தீங்க ஸோ அதுக்கு அது அதுக்கப்புறமேல் டீஜினேட்டிவ் டிசீஸஸ் அல்லது லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸஸ் அப்படின்றது வரும் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அந்த டிசீஸஸ்லாம் டிசீஸில் தேய்மானங்கள்ன்றத பார்த்தீங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த தீர்வு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்டு ஸோ ஃபுட்டு வந்து ஒழுங்கான முறையில் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு அந்த தேய்மானங்கள் சரியாகுன்றதை பார்த்தீங்க அல்லது வராமல் பார்த்துக்கலான்றதை பார்த்தீங்க பட் ஆனால் ஃபுட்டு இன்றைக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெஸ்டிசைட்ஸு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒழுங்கான முறையில் கிடைக்கிறதில்ல அப்படியே கிடைச்ச ஃபுட்ஸை நம்ம ஒழுங்கான சரிவீதமாக நம்ம எடுத்துக்கிறதில்ல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு தீர்வாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல காய்கறி பழங்கள் அதில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குன்றதை பார்த்து அந்த சத்தை வந்து பெருசு உரம் போடாமல் பூச்சி மருந்து போடாமல் ஹைப்ரிட்ஸ் இல்லாமல் பெஸ்டிஜின்ற கம்பெனி நமக்கு வந்து பவுடராகவோ டேப்லெட்டாகவோ இருக்கான முறையில் பதப்படுத்தி அதை கொடுக்குறாங்க இதே போது என்னாகுது எனக்கு நோய் இல்லாமல் நான் என்னை பார்த்துக்க முடியுது நோய் வந்தாலும் அந்த நோயோட வீரியத்தை நான் கம்மி பண்ண முடியுது ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் போயிடலாங்க ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வேற போயிடலாம் நீங்கள் வந்து சுகரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபுட்டோட மெட்டபாலிசத்தை பற்றி நம்மளோட உடம்போட மெட்டபாலிசத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்டு இப்போ வந்து ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சுகராகவும் கார்போஹைட்ரேட்டாகவும் இருக்கும் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுகராகவும் கன்வெர்ட் ஆகி அந்த சுகரும் கார்போஹைட்ரேட்டும் குளுக்கோஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டில் போய் சேரும் அந்த பிளட்டில் போ போன போய் சேர்ந்தது அந்த பிளட்டில் வந்து உங்களோட க சாப்பாடு வந்து சுகராக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் சுகரு ஸோ சுகராக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டோடனையுமே பிளட்டில் கலந்துடுது இன்டெஸ்டைன்லாம் போய் பிளட்டில் கலந்துடுது ஸோ பிளட்டில் கலந்ததுக்கு அப்புறமேலு என்ன ஆகுனா இது வந்து எனர்ஜியாக மாறுறதுக்கு பேங்க்ரியாஸ் உங்களோட கணையம் இதுதான் கணையம் அந்த வயிற்று பகுதிக்கும் பின்னாடியும் உங்களோட லிவருக்கு கீழேயும் இருக்கக்கூடியது தான் கணையம் இந்த கணையத்திலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இன்சுலின் ஸோ இந்த இன்சுலின் வந்து நம்ம பிளட்டில் உள்ள குளுக்கோஸ் கூட சேரும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அந்த எனர்ஜி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செல்கள் ஒவ்வொரு செல்லையும் ஒவ்வொரு அணுவிலையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம அதை வேலையாக பார்க்குறோம் ஸோ இதில் லிவரோட வேலை என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிவர் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பிளட்டில் ஹை சுகர் இருந்தாலும் சரி லோ சுகர் இருந்தாலும் சரி அது வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் வந்து எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யுது சப்போஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டோடனே பிளட்டில் அதிகமான சுகர் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தேக்கம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதேமாதிரி நான் சாப்பிட்றதே இல்லை நான் வந்து விரதம் இருக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணும் உடம்பில் உள்ள ஃபேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை சுகராக மாற்றி பிளட்டில் கொடுத்துரும் ஸோ பிளட்டில் வந்து உங்களுக்கு சுகர் ஈவனாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் எனர்ஜி கிடைக்கும் இப்போ என்னென்னு பார்த்தா ஃபுட்டு ஃபுட்டில் இருந்து குளுக்கோஸாக மாறுது குளுக்கோஸ்லேருந்து பிளட்டுக்கு போகுது அப்போ பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சுகர் சுகராகவே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் சேர்றதுனால அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களோட செல் அதை அக்செப்ட் பண்ணி எனர்ஜியாக மாறிடுது நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்குறீங்க உங்களோட செல்கள் வளருது அது இது எல்லாமே நடக்குது ஸோ அப்போ லிவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் பிளட்டில் உள்ள சுகர் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு லிவரும் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் எனக்கு பிளட்டில் இன்னும் அதிகமான லிவர் சுகர் போயிடுச்சு லிவர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எக்ஸஸாக உள்ள சுகரை வந்து லிவர் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படியும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட்டில் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அப்போ தான் என்ன பண்ணால் கிட்னி வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகி இருக்கக்கூடிய பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா சுகர் எல்லாத்தையுமே எராடிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து யூரினா போக வச்சிடும் ஸோ எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா சுகர் எல்லா இடத்துக்கும் முக்கியம் ஏன்னா எனர்ஜி வேணும்
லிவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்கள் லிவர் பற்றி போடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய சுகர் வந்து என்னோட செல் எடுத்துக்க முடியாமல் போச்சுன்னா அதுக்கு காரணமும் டயபெட்டிஸ் தான் அதே சமயத்தில் இந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரம் இந்த மெட்டபாலிசம் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகி என்னோட சுகரை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியலை என்னோட சிஸ்டம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு பேர் சுகர் தான் அல்லது இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸாகவும் இருக்கும் நான் வந்து உடல் உழைப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னாலும் சுகர் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் பிளட்லேயே தேங்கி தேங்கி தன்னோட வேலையும் இன்சுலின் மறந்து போய் லிவரும் மறந்து போய் இருக்கிறதுக்கு பேர் சுகர் தான் ஸோ இது இதனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சுகர் அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட ஒரு டிசீஸ் கிடையாது அந்த சுகர் மட்டும் பிளட்டில் தேங்குச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்டியோ வேஸ்குலர் டிசீஸ் ஹார்ட் டிசீசஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நர்வ் டேமேஜஸ் எதனால் சுகர் தேங்கி தேங்கி அந்த நரம்புகள்லாம் வந்து டேமேஜஸ் ஆகும் அதே மாதிரி கிட்னி டேமேஜ் ஆகும் எதனால் கிட்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா சுகரை வந்து ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி வெளியில் தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த வேலையை அது கண்டினியூஸாக தன்னோட யூஸ்வல் வேலை இல்லாமல் அது எக்ஸஸாக பண்ண 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி டேமேஜ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஐ டேமேஜ் கண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் பொறை ரெட்னோபதின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டயபெட்டிக் ரெட்னோபதி டிசீசஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வரும் இது இல்லாமல் ஃபு ஃபுட்டு கால் பாதங்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகும் புண்கள் வரும் எரிச்சல் வரும் ஸ்கின் கண்டிஷன் வந்து டேன் அவுட் ஆகும் ஸ்கின் சுருங்கும் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட்டு காது கேட்காமல் போகிறது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் அல்ஜிமர் மறதி ஏன்னா ஏன் என்ன காரணம் உங்களோட மூளை பகுதிக்கு வந்து தேவையான சுகர் இல்லாமல் உங்களோட எனர்ஜியும் வந்து கரெக்டாக கிடைக்காமல் பிளட்டில் உள்ள சுகர் வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் எனர்ஜியும் கிடைக்காமல் போய் 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 ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து மூளைக்கு இல்லாமல் போய் போய் அது மறதியாக மாறி அல்சிமர் டிசீஸாக மாறும் ஸோ அப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைகளை வந்து தீக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுகரை வந்து உடனே அரேடிகேட் பண்ணணும் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் டிப்ரெஷன் மன அழுத்த நோயும் சேர்ந்து வந்து ஸோ இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் நடுவில் உள்ளது வெள்ளை கலர் பேங்க்ரியாஸு இது இன்டெஸ்டைன் உங்களோட இன்டெஸ்டைனில் இருந்து செமிச்சு சுகர் வந்து நரம்புகளில் வருது அது கூட வந்து இன்சுலின் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து உங்களோட கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் வந்து உங்களோட செல் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது அந்த இன்சுலின் வந்து செல்லை ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இந்த குளுக்கோஸ் வந்து சுகராக மா சுகர் வந்து குளுக்கோஸாக மாறி உங்களோட செல்லுக்கு எனர்ஜியாக மாறி போகணும் இதுதான் ப்ராசஸ் இது நார்மல் டை டயபெட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன ஒன்று இந்த பேங்க்ரியாஸ் கணையுமே இல்லாமல் போகும் அல்லது கணை கம்மியானாலும் சரி அல்லது கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அல்லது தே உங்களோட செல்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க அந்த நிலமையாக இருக்கும் உங்களோட செல் வந்து அதை வந்து முழுமையாக கிரகிச்சிக்க மாட்டேங்குது உடம்புல உள்ள செல்கள் வந்து எனர்ஜியாக மா எனர்ஜியாக மாற்றுற அளவுக்கு வந்து அதோட வேலையை வந்து அது பண்ண முடியல செல் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் அதாவது ஒன்று இன்சுலின் கம்மியாக சொல்கிறனாலும் சரி அல்லது செல் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாமல் போனாலும் தான் சரி இது வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அதுக்கு தப்பில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து கெஸ்டேஷ்னல் அதாவது கர்ப்ப கர்ப்பமான தாய்மார்களுக்கு வரக்கூடிய சுகர் இது எதனாலங்கிறது வந்து இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பற்றி நம்ம அதிகமாக பார்ப்போம் ஏன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு பேருக்கு இருக்குது ஏன் டைப் டூ பற்றி பார்க்குறோம்னா டைப் ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா பிறப்புலேயே வந்து ஒரு ஊனமான மடி பட் ஆனால் அதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயங்க வைக்கிறதுக்கு வந்து உங்களோட உணவு முறைகளும் வாழ்க்கை நடைமுறைகளும் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் பட் ஆனால் இங்கிலீஷ் மெடிசனில் டைரெக்டாக இன்சுலின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் ஆனால் இன்னைக்கு டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் ஏன் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட எந்த மனிதனோட படைப்பில் சாரி கடவுளோட படைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உறுப்பை வந்து பயன்படுத்தாமல் விட்டாலும் அது வந்து இல்லாமலே போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நம்ம ம பிறந்த நம்மளோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ் இருந்துச்சு மனுஷனுக்கு குரங்காருந்தால் வாழ் இருந்துச்சு ஆனால் வாழ் வந்து அவங்க பயன்பாட்டில் வச்சில்லாமல் போக போக அந்த வாழே இல்லாமல் போயிடுச்சு இதே மாதிரி தான் நிறைய
நான் வந்து கணையத்தை வந்து வேலை செய்ய விடாம எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் வெளியில இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல அப்ப வந்து உங்களோட ஜீன்ல வந்து மெமரி ஆயிடுது என்ன மெமரி ஆகுது எப்ப இவருக்கு வந்து இந்த இந்த ஜென் இந்த தலைமுறைக்கு இவரோட தலைமுறைக்கு இது தேவையில்லை இன்சுலின் தேவையில்லை சோ அப்ப இவ இவரோட தலைமுறைக்கு வந்து கணையமே இல்லாம வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே உங்களோட தலைமுறைக்கு வந்து ஒரு சொத்தை வந்து நீங்க அழிச்சிட்டு போயிட்டீங்க இயற்கையான சொத்தை வந்து அழிச்சிட்டு போயிருங்க அப்ப பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பயங்கரம் நடக்குது அப்ப இதுக்கு பேரு டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் இப்படிதான் வளருது ஆனா டைப் டூ பத்தி நம்ம பார்ப்போம் டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ல தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இதா இருக்காங்க இது வந்து என்ன ஒண்ணா உங்களோட இன்சுலின் வந்து பற்றாக்குறை அல்லது உங்களோட செல்லு வந்து அந்த கிரகிச்சிக்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லாத சுகரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி சத்தா எடுத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில இல்லாததுக்கு பேரும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மேக்சிமம் யாருக்கு வருதுன்னா ஒபேசிட்டி ஒபேசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் அதிகமா உள்ளவங்களுக்கு அதிகமா வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் இப்ப வந்து நீங்க வந்து வருமானம் பண்றீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம் பண்றீங்க ஆனா பத்து பிள்ளைய பெத்தாச்சு அப்படின்னா பத்து பேருக்கு சோறு போட முடியுமா முடியாது அதே மாதிரிதான் ஒபேசிட்டி வந்துருச்சுன்னா என்னன்னா செல்கள் அதிகமாயிடுது உங்களுக்கு இந்த இன்சுலின் சொரக்கூடிய கணையம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் சுரக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து தேங்கி உங்க பிளட்ல போயிடும் அப்ப அதிக சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் அது எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்ப ஒபேசிட்டி வரவங்களுக்கு <laughs> நீர்ச்சத்துக்குள்ளார் <laughs> அடுத்து ஏன் இன்ஃபெக்ஷன் வருது சுகர் சுகர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக யூரினேஷனில் வரதுனால இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அடுத்து வந்து ஹே இது கை கால் எரிச்சல்கள் பசி அதிகமாக எடுக்கும் எதனால் பசி அதிகமாக எடுக்குது செல்லெல்லாம் வந்து மெசேஜ் கொடுக்குது எப்போ இவன் வந்து சரியாக சாப்பிடல சுகர் பிளட்டில் இருக்குது அது ஓகே பட் ஆனால் செல்லுக்கெல்லாம் வந்து இன்னும் எனர்ஜி கிடைக்கல அப்போ செல்லெல்லாம் எனர்ஜி மெசேஜ் எங்கே பிரெயினுக்கு கொடுக்குறாங்க எப்போ எனக்கு எனக்கு இன்னும் எனர்ஜி கொடுக்கவே இல்லை நீ சாப்பிட சொல்லு சாப்பிட சொல்லுன்னு சொல்லி மெசேஜ் பிரெயின்லேருந்து திருப்பி வந்து ஸ்டமக்குக்கு போகுது அப்படியே <laughs> <laughs> அதிகமாக <laughs> செல் ரெசிஸ்டிவிட்டியை குறைக்கவே முடியாது இங்கிலீஷ் மெடிசனில் ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் உங்களோட பேங்க்ரியாஸை இன்ட்யூஸ் பண்ணணும் உங்களோட கணையத்தை வந்து இன்சுலின் சுரப்பி சுரப்பியை சுரக்க வைக்கணும் அப்படி சுரக்க வைக்காமல் போனால் நீங்கள் உங்களோட தலைமுறைக்கு பண்ணுற பெரிய தப்பு என்ன உங்களோட ஜீனில் மெமரி பண்ணுறீங்க எனக்கு என்னோட தலைமுறைக்கு கணையம் என்னான்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய பயங்கரத்தை பண்ணாதீங்க அடுத்து வந்து செல் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து குறைக்கணும் உங்களோட செல் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்றத நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அல்சர் இருந்ததுன்னா முதல் முறை முதல்ல அல்சரை ட்ரீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணணும் ஏன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் உங்களோட கேலரிஸ் அதிகமாக பேர்ன் பண்ணணும் பேர்ன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் உங்களோட சுகர் கண்டென்ட்டை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இயற்கையாகவே நீங்கள் வந்து மூளைக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேலை அதிகமாகும் செல் ரெசிஸ்டிவிட்டியை நீங்கள் குறைக்க முடியும் அப்போ எக்ஸசைஸ் இஸ் மஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீடாக்ஸிஃபை பண்ணணும் எதனால் டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுறீங்க உங்களோட கிட்னியோட வேலையை வந்து 
இன்னும் இலகு பார்க்குறீங்க பிளட்டில் உள்ள சுகர்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய கிட்னியில் உங்களோட லிவரில் எல்லாம் வந்து அழுக்குகள்லாம் சேர்ந்துருக்கும் அதை எல்லாத்தையுமே வெளியில் தள்ளணும் அது இல்லாமல் பிளட்டில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் நீங்கள் அதிக மாத்திரைகள் சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணணும் அதுக்கு நம்மள்ட்ட அருமையான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரீடாக்சிஃபிகேஷனுக்கு ஃபுட் பேட்ச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்லா ஆம்லா எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா யூரினேஷன் நல்லா போக வைக்கிறதுக்காண்டி கிட்னி ஹெல்த்து நான் சொன்ன மாதிரி கிட்னியை வந்து ஆல்ரெடி பழுதுடைய வச்சுட்டீங்க அந்த கிட்னியை வந்து நல்லா வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு கிட்னி ஹெல்த் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து அலுவேரா அலுவேரா எதுக்கு உங்களோட பிஹெச் லெவல் இந்த பிளட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நேச்சுரல் பி விட்டமின் பி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக வேலை பார்க்குது ஸோ இது எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து மல்டி விட்டமின்ஸ் வேணும் ஒரு குழம்புல வந்து சாம் உப்பு அரிசி பருப்பு சாம்பார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் நல்ல சாம்பார் கிடைக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டி விட்டமின் வித் இது வேணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வேணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பைரல்லாம் செம சப்போர்ட் பண்ணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் நடக்குது உங்களுக்கு வந்து ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெட்டை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ஆம்லா கூட விட்டமின் சி கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் நாம் எடுத்துக்கணும் இதே விமனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் சத்தாவரி மேக்ஸ் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸசைஸ் அதிக பண்ணியிருக்கீங்க டீடாக்ஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கிறீங்க ஹீமோகுளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களோட ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை ரெடி பண்ணிருக்கீங்க <laughs> வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அடுத்து டீடாக்ஸிஃபை பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் லெவல் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸை வந்து ரெடி பண்ணுங்கள் நர்வு டேமேஜஸ் இருந்ததுன்னா அதை ரெடி பண்ணணும் எல்லர்ஜி நைன் வச்சு டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் குவாலிட்டி ஆஃப் இன்சுலினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ தாங்க பண்ணணும் ஸோ வித் திஸ் ஐம் டன் உங்களுக்கு இதோட டோசேஜஸ் இதெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு மேற்கொண்டு தெரியணுமா கீழே உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து யார் இது வந்து வெஸ்டிஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களும் அவங்களோட நல்ல கைடன்ஸ் அவங்கள நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க வித் திஸ் ஐம் டன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து லிவரை பற்றி பார்க்கலாம